லஜ்ஜாக்கியா லஜ்ஜையா அப்படின்னா லஜ்ஜா அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் ரெக்கம் அப்படின்னு அர்த்தம் அந்தக்கரண தர்மங்கள் இருக்கு அந்த கரண தர்மங்களை பத்தி பிரதாரணி கோபனிங்க சொல்லும் போது காம சங்கல்பா விசிகித்தா ஸ்ரத்தா அஸ்ரத்தா ருதிஹி அதிருதிஹி கிரிஹி பிரிஹி இத்தேத தர்மம் மனையவ அப்படின்னு மைத்ரீக்க அவர் சொன்னார் எப்படி சொன்னார்னா காமம் அப்படின்னு நினைக்கக்கூடியது அந்த கரணத்தினுடைய ஒரு தர்ம கர்மம் தங்கள் இத பண்ணி முடிக்கிற பாருன்னு அவங்க டெய்லி ஒரு ஒரு அஜெண்டா வச்சிருக்கிறது அந்த கரணத்தினுடைய தர்மம் அப்புறம் விசிகித்தா நான் முடிவு பண்ணிட்ட சார் இன்னைக்கு வேண்டாங்களா அப்படின்னு அப்படின்னாக்க என்ன சார் அதுவும் அந்த கரணத்துல வரக்கூடிய ஒரு தர்மம் அந்த கரணத்துல இருக்கக்கூடிய தர்மம் அஸ்திரத்த எதுலையுமே அரசாங்க சார் எனக்கு பிடிக்காது அப்படின்றது எல்லாம் அந்த இவருடைய அந்த கரணத்தினுடைய தர்மங்கள் அதுக்கப்புறம் திருத்தி தைரியம் அப்புறம் தைரியமற்ற ஒரு நிலை திடீர்னு பார்த்தா அவர் தைரியசாலி தான் சில சமயத்துல அவர் பயப்படுவார் இல்லையா அதுவும் அவருடைய அந்த கரணம் தான் அந்த அதிருத்தி கிரீஹி அப்படின்னா <laughs> அது ஸ்திரீகளுக்கு அந்த வெக்கமானது ஒரு குணம் நீங்க இந்த சினிமா எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா டிராமா கூத்து எல்லாத்தையும் பாக்கணும்னா ஒரு பொம்பளை எப்படி ஆம்பள வேஷம் போடுறவங்க ஒரு வெக்கப்படுற மாதிரி காமிச்சாக்க அது பொம்பளை நம்ம புரிஞ்சுக்கலாம் இல்லையா அதுல இருந்து என்ன தெரியுது பொம்பளைகளுக்கு சுரூபமா இருக்கிறது அந்த வெக்கம் தான் நானும் இப்படி லஜ்ஜா ரூபமாக இருக்கக்கூடியவர் லஜ்ஜையா இப்படி லஜ்ஜையா இந்த வெக்கம் முதலியவைகள்னால உபலட்சணம் அந்த கரண தர்மானம் லஜ்ஜானு சொன்னாக்க ஒரு உபலட்சணமா வெக்கம் சொன்ன பாக்கி அந்த கரண தர்மம்னா தீஹி அதிகி புத்திஹி பிரத்தா அசிரத்தா இது எல்லாத்தையும் எடுத்துக்கணும் பயம் இது எல்லாத்தையும் உபலட்சணம் அந்த கரண தர்மானம் அந்த கரண தர்மங்கள் அநேகம் இருக்கு தைரியம் பயம் பொறுமை இப்படி எல்லாம் இருக்கு அதுல ஒரு உபலட்சணமாக லஜ்ஜைய முதல்ல சொன்னார் லஜ்ஜையா உபலட்சணம் அந்த கரண தர்மானா சர்வேஷான் எல்லாருக்கும் அது இருக்கு சர்வேஷம் எங்க லஜ்ஜா இருக்கு அப்படின்னாக்க பேர்ல நம்ம யூஸ் பண்ணும் போது பொம்பளைங்களுக்கு லஜ்ஜானு சொல்றோம் ஆனா ஆம்பளைகளுக்கு வினயம் அப்படின்னு சொல்றோம் ஆம்பளைக்கு சொல்லும் போது வினயம் ஆம்பளை டான்ஸ் ஆடினா அதை தாண்டவம் சொல்றோம் பொம்பளை டான்ஸ் ஆடினா அதை லாஸ்யம்னு சொல்றோம் அதே மாதிரி பொம்பளைகளுக்கு இருக்கக்கூடிய வெக்கத்தை லஜ்ஜா அப்படின்னு சொல்றோம் ஆம்பளைகளுக்கு இருக்கக்கூடிய வெக்கத்தை வினயம் அப்படின்னு சொல்றோம் வினயத்தினால இருக்கா அப்படின்னு சொல்றோம் இப்படி சர்வேஷம் எல்லாருக்குமே இந்த குணமானது இருக்கு வேற வேற பேர்ல ஆயிட்டாலும் அந்த வெக்கம்ன்றது எல்லாருக்குமே சர்வேஷம் ஆஜா பூஷிதா இப்படி வெக்கம் என்பதை பூஷணையாக கொண்டு இருக்கக்கூடியவள் தத்துவத்தேன ஆகாரவத்தி ஏ அம்பாளுக்கு வந்து வெக்கம் என்பது இருக்கு அப்படின்றது இப்ப அம்பாளுக்கு எதுக்கு வெக்கம் முதல்லாம் வெக்கம் இருக்குன்னாக்கா ரைட்டு அவங்களுக்கு உள்ள இல்ல அந்த வெக்கத்தை தான் அம்பாளுடைய தர்மமாக அதை போதிக்கிறார் ீகளாக இருந்தா எப்படி இருக்கணும் அப்படின்றத அம்பாள் கிட்டேந்து தெரிஞ்சுக்க வேண்டியிருக்கு அம்பாள் என்ன பண்றா உட்கார்ந்து இருக்கும் பொழுது திடீர்னு பரமேஸ்வரன் வந்துட்டார் சௌந்தரிய நகரில் ஒரு சூழல் வரும்போது அவர் வந்த பயத்துல எழுதுகிறார் எழுந்திருக்கும் போது பக்கத்துல இருக்க ஒருத்தன் ஐயோ பார்த்து விஷ்ணு உன்னுடைய கிரீடத்தை இருக்கின்ற போறீங்க இந்திரனுடைய கிரீடத்தை இருக்கு இடிக்காம போங்க அப்படின்னு சொன்னா என்ன அர்த்தம் இவா எல்லாம் வணங்கக்கூடிய நிலையில இருக்கக்கூடிய மகாராணியாக இருந்தால் கூட அந்த ஆட்டுக்காரன் வரும் பொழுது அந்த ஒரு பரபரப்பும் ஒரு படபடப்பும் இருக்கிறது ஆச்சாரியால் சௌந்தரிய நகரியில காமிச்சிருக்கார் இல்லையா ஆகினால இந்த நாணம் இந்த மரியாதை இதெல்லாம் வந்து பை நேச்சர் அவளுக்கு வந்து கேட்டிருக்கு ஏன்னா அவளுடைய தர்மங்கள் இதெல்லாம் ஏன் அவளுக்கு ஜாஸ்தி இருக்குன்னா அவள் குழந்தைங்களுக்கு சின்ன வயசுல இருந்தே இத கத்துக் கொடுக்கக்கூடிய சாமர்த்தியம் இருக்கு அவளுக்கு தான் ஆனால ஸ்ரீகளுக்கு என்ன ஆச்சுன்னா எல்லா நற்பண்புகளையும் காமிக்கணும்ன்றதுனாலே அவளுக்கு நற்பண்புகள் கொஞ்சம் கூடுதலாக பகவானால ஏற்றி வைக்கப்பட்டிருக்கிறது இல்லையா அதனாலதான் அவர்களால் வளர்க்க முடியும் இப்படி ஆகியா தத்துவத்தேன ஆகாரவதி இதையே ஒரு ஆகாரமாக உடையவாக இருக்க வெட்கத்தையே ஒரு வடிவமாக உடையவள் யாரு அப்படின்னாக்க அம்பாள் லஜ்ஜா லஜ்ஜா ஆகியா லஜ்ஜாவையே ஒரு பூஷிதமாக வைத்துக் கொண்டிருக்கக்கூடியவள் திரோதானாதினா அந்தர்ஹிதா சதி அம்பாளனுடைய கேரக்டர் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா அங்கங்க திரோதானம் 
இருக்கிறதா திருஷ்டிகத்திரி பிரம்மரூபா கோக்ரி கோவிந்த ரூபிணி கமாரிணி ருத்ரூபா திரோதான கரீஸ்வரி அவள் ஈஸ்வரியாக இருக்கும் ஒரு போது விரோதானம் அப்படின்ற ஒரு தர்மத்தை அவள் பரிபாலனம் பண்றார் மறைந்து இருந்துதான் எல்லா காரியத்தையும் செய்வாங்க ஆனால் சாதாரணமா அந்த நாள்ல எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா நம்ம பாரத தேசத்துக்கு தான் இது அப்படிக்கப்படும் பொது இடத்துக்கு ரொம்ப வரத்துக்கு பூஜை போடுவார்கள் சாதாரணமா பொது இடத்துக்கு எல்லாம் வரக்கூடாது ஏன்னா அவ மறைவுல நின்று கொண்டுதான் எல்லா காரியத்தையும் பண்ணுவான் நாலு பேர் எதுக்கு முன்னாடி வர வழக்கம் இல்லாத இந்த விஷயத்தை சொல்றதுக்காக திரோதானாதினா அந்தர்ஹிதா சதி பொது இடம் உடலை இடத்துக்கெல்லாம் வரையாமல் ஆனால் பின்னாடியே இருந்து கொண்டு யாருக்கு என்ன நன்மை செய்யணுமோ அத கூடமாக இருந்து கொண்டு அம்பாள் அப்படின்ற அர்த்தம் வெளியில தெரியாது அம்பாள் உபாசகனுக்கு என்னென்ன வருதுன்றது அப்படி காமிச்சிட்டுலாம் வராது தானே சைலண்டா இவனுடைய வாழ்க்கையில முன்னேற்றமானதை அம்பாள் கொடுப்பாள் அப்படின்ற ஒரு அர்த்தத்துல அந்தர்ஹிதா சதி அவர் என்ன கொடுக்க வராகி பிரயசதி வரம் அவயம் போன்றவைகளை எல்லாம் அம்பாள் மறைவாக இருந்து கொண்டு அது எப்படி கூடாத்மான பிரகாசத்தேன அம்பாள் ஆனவள் நம்முடைய ஆத்மாவாக நம்முடைய ஹிருதயத்திலேயே ஜகராகாசத்துல உட்கார்ந்து கூடமாக யாருக்கும் தெரியாம இருந்து கொண்டு ஞானியை பாத்தீங்கன்னாக்க அவர் ஆத்ம ஞானின்றது பார்த்தா தெரியுமா அவர் எல்லார மாதிரி இருந்தா போயிட்டு இருப்பார் ஏன் அப்படி யாரையும் தெரியாத அவனால கூடமாக இருந்து கொண்டு அந்த அம்பாள் ஆனவள் மறைக்கும்படி இருந்து கொண்டு ஆனா எல்லாருக்கும் தேவையான அந்த வரம் அவயம் போன்றவைகளை வராதின்னு போட்டுக்கார இல்லையா அதனால எக்ஸ்ட்ரா ஒண்ணு சொன்னேன் வரம் அவயம் செல்வம் கீர்த்தி எல்லாத்தையும் பிரயச்சதி இது லஜ்ஜாட்டியா பவதி இது உபசரியே இதை சொல்வதற்காக உபச்சாரமாக லஜ்ஜாட்டியாயை அப்படின்னு சொன்னார் லஜ்ஜான்ற பதத்துக்கு இன்னொரு சமஸ்கிருதத்துல பரியாய சப்தம் ஸ்ரீ அந்த கிரீன்றது எப்படி இருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னாக்க அதுவே அம்பாளுடைய சுரூபமாக தான் இருக்கும் நீங்க யோசிச்சு பாத்தீங்கன்னா ஒரு காலை இப்படி போட்டு ஒரு காலை போட்டு சொல்ற மாதிரி எப்ப நினைச்சு பாத்தீங்கன்னா எப்படி உட்கார்ந்துருக்கான்னு பாத்தீங்கன்னா ஸ்ரீ சமஸ்கிருதத்துல எப்படி ஸ்ரீ இருக்கோ அதே மாதிரியே உட்கார்ந்துருக்கக்கூடியது அதனால இவருக்கு இப்ப லஜ்ஜைய பத்தி பேசினோம்னு அடுத்த நாமாவோட அப்படியே கனெக்ஷன் கொடுக்கணும் இப்ப கிரீமுக்கு இது கொடுக்கணுமோ இல்லையா அந்த கிரீயாக இருக்கக்கூடியவள் அம்பாள் அந்த லஜ்ஜையோட இருக்கக்கூடியவள் அம்பாள்னு ஒரு அர்த்தம் ஆறுது கிரீன்கார வடிவமாகவே இருக்கக்கூடியவள் அம்பாள் அப்படின்னு இருக்கு சாதாரணமா அந்த கிரீன்ற சப்தமானது எப்படி வேதாந்தத்துல ஓங்காரமோ அப்படி கிரீன்ஜா பத்திரத்தில இந்த சாக்கத்துல கிரீன் அப்படின்றது பணவ துல்லியமான ஒரு சப்தம் அது கிரீன் அப்படின்னா அந்த கிரீன் தான் சகுனமான அம்பாலையும் காமிச்சு கொடுத்து நிர்குணமான ஆத்மாவையும் காமிச்சு கொடுக்கறது நம்ம எங்கெல்லாம் அம்பாலையும் ஆத்மாவையும் நான் ரிலேட் பண்ணி பேசுறேனோ அப்பெல்லாம் என்ன சொல்ல ஹீங்கார ரூபேன சகுனத்தை காமிச்சு சகுனத்தின் மூலமாக நிர்குண பிரம்பத்தை அறிவிக்கக்கூடிய சுரூபம் அப்படின்ற அர்த்தத்துல லஜ்ஜா அப்படின்ற ஒரு அர்த்தத்துல சொன்னார் லஜ்ஜா அப்படின்னாக்க வெட்கம்னு மத்தம் அர்ஜா போதாது பல்லம் லஜ்ஜம் அப்படின்றதெல்லாம் அம்பாளுடைய திருஷ்டியை சொல்லும் பொழுது அது தத் திருஷ்வா அப்படின்னு சொன்னார் லஜ்ஜம் சொல்லும் போது லயம் தத்து லயமாறுது அப்படி தல்லம் லஜ்ஜம் லயத்துல இருந்து திருப்பி பறக்கிறது இப்படின்னு சொல்றதுனால லஜ்ஜான்னா இந்த திருஷ்டியானது வருகிறது அம்பாளானதா இருக்கிறது அம்பாளிடமே லயமாகிறது திருப்பி பிரளயம் வருது திருப்பி அம்பாளானவன் இந்த திருஷ்டிய இந்த இட உண்மையச்ச நிமிஷோட் பண்ண நிபண்ண பவனா அவளி அப்படின்னு கண்ண திறந்தா இந்த திருஷ்டியானது வருது கண்ண மூடினா லயம் ஆறுதுன்றதையும் சூசிக்கிற மாதிரி லஜ்ஜா பலர்ந்து இருக்காங்க இப்படி இப்படிப்பட்ட லஜ்ஜா யாயை நமக அதுக்கப்புறம் லயவர்கிதா ஏய் நமக லயவர்கிதா சிஷ்டி சிதி லயம் அப்படின்னு சொன்னாக்க அம்பாள் இருந்தானா அம்பாளம் உண்டாயிருக்கணுமோ இல்லையோ அப்படின்னு ஒரு இன்டெலிஜென்டா ஒரு கேள்வி வரும் ஆனா எது உண்டாச்சோ அது போகந்தான் அம்பாள் மாயையா உண்டாக்கிறதுனால அவள் எப்போதுமே இருந்து கொண்டு இருக்கிறதுனால அவள் லயமாறுதுன்றதே கிடையாது அம்பாளு போய் லயம் ஆறுதுன்றது ஒத்துக்கொள்ளவே முடியாது லயம் என்பதே இல்லாதவள் லய வருகிதா இது எப்படி தெரியுது உபனிஷத்துல சொன்னாதானே தெரியும் அவினாஷி வாரமாத்மா அனுஷ்டி தர்மா அப்படின்னாரு உபனிஷத்துல யாக்கியவன் ரெண்டு ஓய்வையும் கூப்பிட்டார் ஆத்தியாயனையும் மைத்திரையையும் கூட்டு அக்மா தானா புறப்பட ஜாமி நான் இந்த இதுல இருந்து பரிபிராஜகனாக சன்னியாசனாக ஆக போகிறேன் ஆகினால என்ன பண்ணா உங்க ரெண்டு பேருக்கும் காத்தியாயின நல்லா கவனிச்சுக்கோ அவளுக்கும் இவ்வளவு சொத்து நான் சேர்த்து வச்சிருக்கேன் உனக்கும் 
இத கொடுத்துட்டு அதனால நீங்க ரெண்டு பேருக்கும் உங்க எனக்கு விடை கொடுக்கணும் அப்படின்னு கேட்டார் இந்த மைத்திரேயி ரொம்ப இன்டெலிஜென்ட் லேடி அவருடைய ஒய்ஃப்ல காத்தியாயனே டிபிக்கல் ஹவுஸ் ஒய்ஃப் இந்த மைத்திரேயி என்ன கேட்டா நீங்க கிளம்புறதை பத்தி இருக்குன்னா உங்களை மாதிரி ஒரு நல்ல ஆசிரியர் கிடையாது எது பண்ணாலும் கரெக்டா இருக்கும் நீங்க பண்ணா எது பண்ணாலும் அவ்வளவு படிச்சவர் நீங்க இல்லையா உலகத்திலேயே பெரிய படிப்பாளின்னா யாக்கியா இருக்கே அவர் போய் ஒரு டிசிஷன் எடுக்கிறாருன்னா அதுல வந்து தப்பு வரத்துக்கான சான்ஸே கிடையாது அத்தனை ரிஷிகளும் யாக்கியா இருக்கிய பேச கேட்கறதுக்கு உலகமே காத்துட்டு இருக்கு அப்படி இருக்கும்போது சொன்னாச்சு நாங்க உங்க பேச்ச கேட்காமல ரொம்ப கரெக்ட் தான் ஆனா எனக்கு போட்டுமா ஒரே ஒரு டவுட் தான் இவ்வளவு நல்ல வாழ்க்கை இவ்வளவு மரியாதைன்னா இருக்கும் பொழுது இது எல்லாம் வாண்டான்ட்டு நீங்க போறீங்கன்னா இதெல்லாம் பிரயோஜனம் இல்ல இதை விட பிரயோஜனமான ஒரு விஷயம் இருக்குன்றது எனக்கு புரியாது அதை எங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்துட்டு போனோம் அப்படின்னு கேட்டா கேட்கறதுக்கு முன்னாடி கேட்டா நீங்க இவ்வளவு சொத்தெல்லாம் வச்சிருக்கீங்களே நீங்க எந்த அமிர்தத்துவத்தை நாடி எங்களை விட்டு போறீங்களோ அந்த அமிர்தத்துவம் நீங்க எங்களுக்கு வச்சுட்டு இருக்க வச்சுட்டு போயிருக்கிற இந்த பணத்தினால வருமா எங்களுடைய ஹோப் அமிர்தத்துவ ஆசா வருமா எங்களுக்கு அமிர்தத்துவமானது கிடைக்குமா அப்படின்னு ஒரு கேள்வி கேட்டார் கேட்டனு ரொம்ப குஷி ஆயிட்டாரு போறவர் ஒரு நிமிஷம் உட்கார வா உட்காரு நான் உனக்கு ஆரம்பிக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லி எப்ப நீ இந்த கேள்வி கேட்டியோ அப்பவே நீ தெரிஞ்சுக்கலாம் நான் வா அரே அரேனாக்க ஒய்ஃப் உட்கார் அரே பத்திய காமாய பதி பிரியம் பவதி ஆத்மனஸ்து காமாய பதி பிரியதி எந்த ஒரு ஆட்டுக்காரிக்கும் ஆட்டுக்காரர் மேல ஆசை இருக்க காரணம் என்னன்னாக்க அவர்களுடைய ஆட்டுக்காரர் அப்படின்றத தனக்குன்ற ஆத்மனத்து காமாய தன்னால இருக்கக்கூடிய காமத்தினாலதான் அவளுக்கு என்ன இவர் எனக்கு ரொம்ப அனுகூலமாக இருக்கார் என்ன அடரா இருக்கார் அர்த்தம் நம்ம புரிஞ்சு இதெல்லாம் சைட்ல வெளியில சொல்லாம என்ன தனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்குன்னா என்ன இருக்கும் இது சொல்றதெல்லாம் கேட்டாதானே அவளுக்கு பிடிக்கும் இவர் சொல்றாரு என் ஒய்ஃப் நோவாரு ஜாயா காமாய ஜாயா பிரியம் போகுது இவர் என்ன சொல்றாரு என் ஒய்ஃபுடைய மேல இருக்கிற ஆசையிலே ஒய்ஃப் மேல ஆசை இவருக்கு அனுகூலமா அவர் இருந்துட்டே இருக்காருன்றதுனாலதான் அவன் மேல எல்லாரும் பரஸ்பரம் அப்படிதானே ஒருத்தர் மேல ஒருத்தர் ஆசையா இருக்காருனாக்க என்ன அர்த்தம் இவருக்கு அதனால பெனிஃபிட் வருது அவருக்கு இவனால பெனிஃபிட் வருது சோ பரஸ்பரம் ஆத்ம காமனா இருக்கிறவர்களுக்குள்ளதான் அட்டாச்மெண்டே வருது இல்லையா ஆத்மனஸ்து காமாய தர்மம் பிரியம் போகத்தி அப்படின்னாரு நவாரே பத்தி காமாய பத்தி என்ன பிரியம் போகத்தின்னு சொன்னாரு நவாரே புத்திர காமாய புத்திரோ பிரியம் நபகத்தி ஆத்மனஸ்து காமாய அது எப்படி தான் சொல்றீங்க புத்திரன் மேல எல்லாருக்குமே ஒரு அத்தியாசமான ஒரு ஆசை தானே இருக்கும் புத்திரம் புத்திரி மேல நீங்க ஒய்ஃப் வேணா சொன்னா ரெடி சண்டை கிட்ட எல்லாம் வருது ஒருத்தர் புத்தர் அப்படி இருக்கு புத்திரன் மேல அப்படி எல்லாம் கிடையாதுன்னு அப்படி ஏன் கிடையாது எல்லாம் இதெல்லாம் ஒரு மாயை தான் அப்படின்றதுக்கு ஒரு சாதாரணமா பொழுதாக இருக்கிறதுக்கு ஒரு கதை ஒண்ணு சொல்லுவாங்க ஒரு ஓட்டுல ஒரு ஓட்மேனும் ஒரு ஹஸ்பண்ட் அண்ட் ஒய்ஃபு ஒரு குழந்தை போயிட்டு இருக்கு போயிட்டே இருக்கிறக்க அந்த ஓட்மேன் சொல்லலாம் ரொம்ப வெள்ளமா இருக்கு சார் வெள்ளம் ஏறிட்டே இருக்கு பார்த்தா நம்ம நாலு பேர் இந்த படகானது நிச்சயமா தாங்காது யாராவது ஒருத்தர் நம்மளுக்குள்ள சாக்ரிஃபைஸ் பண்ணணும் யாருன்றது நீங்களே டிசைட் பண்ணிக்க அப்படின்னு டிசைட் பண்ணா அவங்க மூணு பேர் யோசிச்சு பார்த்தாங்க அவங்க உடனே போட்மேன் கிட்ட கன்சல் பண்ணாங்க உடனே போட்மேன் தனித்தனியா எல்லாருக்கும் ஐடியா கொடுத்தோம் சார் நீங்க ரெண்டு பேர் இன்னொரு பகுதியை பத்திக்கலாம் இப்போ நாலு பேர் போறது கரெக்டா இல்ல ஒருத்தர் தள்ளி விடுறது கரெக்டான்னு யோசிச்சு பார்த்தா தான் உங்களுக்கு இந்த சிச்சுவேஷன் வந்ததான் இப்ப நம்ம நல்லா இருக்கும் போது டிசிஷன் கரெக்டா எடுக்கிற மாதிரி இருக்கும் அதான் அந்த சிச்சுவேஷன் வந்ததுன்னா என்ன பண்ணான்னா கரெக்டு அந்த உயிர் மேல இருக்கிற ஆசை வரும்போது வேற எதுவுமே தெரியாது அப்ப என்ன பண்ணா குழந்தைய போடுறதுதான் நியாயம் ஏன்னா இன்னொரு குழந்தைய பத்துக்கலான்ற ஒரு ரீசன் இருக்க அதனால குழந்தைய தள்ளி விட்டான் இவங்க மூணு பேர் போயிட்டே இருந்தாங்க போன உடனே இன்னும் கொஞ்சம் வெள்ளம் ஆயிடுச்சு வெள்ளம் ஆன உடனே மூணு பேரை தாங்காது இப்ப ரெண்டு பேரை தான் தாங்கணும் அப்படின்னு உடனே ஹஸ்பண்டும் போட் பண்ணும் கண்ணிலேயே பேசிருந்தாங்க வெளியே கிடையாது அங்க போனா நிறைய பெண்கள் எல்லாம் கிடைப்பாங்க உங்களுக்கு இப்போ நீங்க இருக்கிற டெசிஷனை நீங்க அறுங்க அப்படின்னு ஒண்ணு சரின்னு ஒய்ஃப தள்ளி விடுவோம் இப்ப ரெண்டு பேரும் போயிட்டு இருக்க உடனே இன்னும் கொஞ்சம் வெள்ளம் ஜாஸ்தியா இருக்கு இப்ப என்ன ஆறுது பாருங்க கதை இப்ப என்ன பண்ணணும் இப்ப வெள்ளம் ஆன உடனே ஓட்மனாவது தப்பிக்கணும் இவன் தானே கதை குதிக்கணும் ஆனா இது நடக்கவே நடக்காது தான் தப்பிக்கணும்னு அந்த போட்மனை தள்ளி விடுறதுக்கு தான் இவன் ட்ரை பண்ணுவான் வந்து ஆத்மனஸ்து காமாய சர்வம் பிரியம் போகுது இந்த சிச்சுவேஷன் வந்ததுன்னா அவன் என்ன பண்ணுவான்னாங்க நியாயமா பார்த்தா அவன் டீச்சர் டீச்சர் தெரிஞ்சு அவன் போயிருப்பான் எனக்க
இப்படி அவர் என்ன பண்ணாரு இந்த ஒரு உபதேசத்தை சொல்லிட்டு அந்த மைத்திரியை சொல்லிட்டு அதனால இந்த ஆத்மாவை தெரியறதுல தான் விஷயமே இருக்கு இது வந்து ஏதோ ஜோக்கு சொன்னாங்க தவிர விஷயம் என்ன புரிஞ்சிக்க வேண்டிய விஷயம் என்னன்னா அவாவாவுடைய ஆத்மா ரொம்ப முக்கியமான ஆத்மா அது மேலதான் பிரீத்தி இருக்கு எல்லாருக்குமே அந்த ஆத்மா மேல இருக்கக்கூடிய ஆசை தான் உகத்தியான ஆசை அதை புரிந்து கொண்டீர்களே ஆனால் அந்த ஆத்மா என்னன்றதை இப்ப நீங்க புரிஞ்சுக்கலாம் அந்த ஆத்மா என்னன்றது புரிஞ்சுக்கணும் வேணா ஆத்மாவாரே திரஷ்டவியா ஸ்ரோத்தியோ மந்திரத்தியோ நிதி தியாதி தத்தியா அப்படின்னு அந்த ஆத்மாவை நீங்கள் நிச்சயமாக இந்த ஜென்மாவில் கண்டு கொண்டுதான் ஆக வேண்டும் திரஷ்டவியா எப்படி அதை காண்றது அப்படின்னா ஸ்ரோத்தியா ரமணத்தனால மட்டும்தான் அது கேட்க முடியும் அந்த ஆத்மாவானது எப்படி சொன்னா வேதாந்த சிரமணத்தை தவிர வேற வழி என்ன அந்நிய பந்தா விஜயத்தே வேற ஒரு வழியும் கிடையாது எந்த ஒரு கர்மாவினாலேயோ உபாதனையினாலேயோ அந்த ஆத்மாவே அடையவே முடியாது அப்ப இருக்கிறதுக்கு ஒரே ஒரு வழிதான் என்ன ஞானாதேவத்து கைவல்யம் ஞானத்தினால மட்டும்தான் அந்த கைவல்யமானது சித்திக்கும் வேற வழியே கிடையாது பாக்கி எல்லாம் அது தடுக்கிறதுக்கு தான் வருமே தவிர வரவே வராது அப்ப என்ன பண்றது அப்படின்னா அது சொன்னதோட நிக்காம வேதமானது நான் அந்நியப்பந்தா வித்தியத்தே அயனாய வேற வழியே கிடையாது அப்பா ஏதாவது வழி இருந்தாதானே உனக்கு போனா போகுதுன்னு இதை ஒத்துக்கோ அதை ஒத்துக்கணும் எதையுமே ஒத்துக்க முடியாது ஞானத்தை தவிர எதுக்கும் ஆகையினால வேதாந்த சிரமணத்தினால தான் இதை பண்ணி ஆகணும் அப்படின்னா வேதாந்தத்துல என்ன சிரமணம் பண்ணோமோ அதை இப்படியா அப்படியா அப்படின்னு இந்த வேதாந்த சிரமணத்தினால உங்களுக்கு நிறைய சந்தேகங்கள் எல்லாம் வருது என்ன போய் நான் அப்படி இருக்கக்கூடிய அசடு மாதிரி வாழ்ந்திருக்கேன் நானு நான் போற இடத்துல பஸ் கூட கிடையாது என் ராஜி என்ன போய் நீங்க வந்து புள்ளி செக்யூர்ட் இண்டிவிஜுவல் நீங்க தான் சாம்ராட் நீ தான் பரபரம்மான்னு சொன்னா இந்த என்ன சார் ஒத்துக்கிற மாதிரி இருக்குன்னாக்க என்ன நீ கேள்விப்பட்டியோ அதை அனலைஸ் பண்ணு இது இல்ல இருந்து மனநம் பண்ணு அந்த மனநத்தின் மூலமாக என்ன சிரமணம் பண்ணியோ அது தினமோ வேதாந்த கிளாஸுக்கு வர வேண்டியது அவர் பிரம்மான்னு சொன்னா அது எப்படி நான் பிரம்மமா இருக்க முடியும் அது வரதே முடிவா முடியாதுன்னு கோபமா இருக்கு அப்பதான் அது வரதுக்கான வழி அதெல்லாம் அப்பதான் விசாரம் பண்ணுவோம் இல்லன்னாக்கா நம்ம டேக் பார் கிராண்டா இருந்தா அதுவும் தப்பு அவன் சொன்னது எதுவும் விசாரம் பண்ண மாட்டேன்னா அதுவும் தப்பு அதனால என்ன பண்ணா அந்த சொன்னது விசாரணை பண்ண மந்தியா அதுக்கப்புறம் என்ன இவனுக்கு விபரீத பாவனைகள் இருக்கு இவ்வளவு நாளா இவ்வளவு ஜென்மாக்களாக நானு நானு இந்த பாடி மைண்டுக்கான ஐடென்டிஃபை ஆன எனக்கு இந்த ஜென்மால போய் நீதாம்பிரமம் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்தா இந்த விபரீத பாவனை இருக்கிறதுனால இவனுக்கு சந்தேகம் வரும் இது எப்படி போகும்னா நிதி தியாசனத்தின் மூலமாக அந்த கன்விக்ஷனாலதான் அது போகும் அல்லது அப்பப்போ பண்ணக்கூடிய மெடிடேஷனாலதான் இந்த பிரமாண அசம்பாவனையானது பிரமணத்தினால போகும் பிரமேயமாக இருக்கக்கூடிய வசூல இருக்கக்கூடிய டவுட் ஆனது எப்படி போகும் மனநத்தினால போகும் விபரீத பாவனையானது நிதி தியாசனத்தினால போகும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் என்ன பண்ணார் சகோ வாஜ மைத்ரேயி மா மோகாத்மகம் ஆகிப்பவத இப்படி எல்லாம் சொல்லி என்ன மோகத்துல தள்ளி விடாதீங்க நான் ரொம்ப கன்ஃபியூஷனா இருக்கேன் அப்படின்னு மைத்திரை சொன்னான் நவா அகம் இமம் விஜானாசி நீங்க சொல்றது தலைக்கு மேல இருக்கு எனக்கு அகம் விஜானாமி இது எனக்கு புரியலையே அப்படின்னு ஒண்ணு புரியறதுக்கு இல்ல இப்படி புரிஞ்சுக்க சிம்பிளா அவினாசி டு அவினாசிவா அரே அயமாத்மா உன்னுடைய ஆத்மாவை நீ இது வரைக்கும் நானும் நானும் பாடி மைண்ட் காம்ப்ளெக்ஸோட நினைச்சதுனாலதான் இந்த மோகமானது வந்தது அது ஒரு நாளும் நாசமாகாதது அவினாசிக்கு தத்வித்தி அப்படின்னு பகவத்கீதை இருக்கும் அவினாசிவா அரே அரே அப்படின்னு வயசுக்கு சொல்றதுனால அன்போட அரே அவினாசிவா அயமாத்மா இந்த ஆத்மாவானது ஒரு நாளும் நாசமாகாதது அது பர்மனண்டா இருக்கிறது இதுக்கு சாகுன்றதும் கிடையாது சிறப்புன்றதும் கிடையாது அது அனுச்சித்தி தர்மா அவர் அழிவெற்றதான ஒரு தன்மையோட இருக்கக்கூடியது அப்படின்னு அதை சொன்னதுனால அம்பாள் லயவரிகிதான்றது தெரியுது ஆத்மாவானது லயவரிகிதமாக இருக்கிறது ஆகையினால சகுனமாக சொன்னாலும் நிபுணமாக சொன்னாலும் அந்த பிரம்மபதமானது அம்பாளை குறிக்கிற காரணம்தான் லயவரிகிதா அழிவு என்பது இல்லாதவள் அப்படின்னு அர்த்தம் அப்படின்னு இத்தியாதி ஸ்ருதேக இது நம்மளுடைய புராணத்துல சொன்ன விஷயம் இல்ல ஆனப்பட்ட உபனிஷத்திலேயே சொன்னது பிரதாரண்ய உபனிஷத்திலேயே சொன்ன சொல்லியாச்சுன்னா அவ்வளவுதான் மூல பிரமாணத்திலேயே இப்படிதான் சொல்லியிருக்கு அப்படின்னா கேள்வி கேட்க கூடாது ஒத்துக்கணும் அப்படின்ற அர்த்தம் லயஹா வினாசகா லயம்னா என்ன அர்த்தம் வினாசம் இங்க என்ன சொல்ற அவினாசிவா அரே அம் ஆத்மா அப்படின்னு சொன்னார் அதனால வினாச வர்ஜிதா அப்படின்ற அர்த்தம் தேன ரஹிதா வர்ஜிதா இத்தியா லயம் இல்லாத ஒரு தன்மையுடன் கூடினவள் அம்பாள் அழிவு என்பதே அம்பாளுக்கு கிடையாது அழிவற்ற தன்மையுடன் கூடினவள் அம்பாள் இதம் உபலட்சணம் இது அழிவு கிடையாதுன்னு சொன்னாக்க ஓ பிறப்பு இருக்கா வளர்ச்சி இருக்கா 
அப்படின்னு சொல்ற இடத்துல ஜென்மாதின ஜென்மம் சிதி லயம் மூணுதான் எடுத்திருந்தாரு இப்போ ஆச்சாரியால இந்த பூர்வ பட்சத்தை போட்டிருந்தாரு இந்தப்ப ஆறு சர்பாவ விகாரங்கள் இருக்கும் பொழுது பிரம்மத்துக்கு மூணு தானே சொன்னேன்னா இந்தப்ப இந்த ஆறுல மூணும் உபலட்சணமாக சேர்ந்திருக்கு அப்படின்னு அர்த்தம் சிதி சிருஷ்டி லயம் சொன்னதுனாலேயே ஜெனரேட்டர் ஆர்கனைசர் டெஸ்டாயர் சொன்னதுனாலேயே இந்த நடுவில் இருக்க அபட்சியத்தை விபரணி மத்தியில இதுக்குள்ள அந்தர்பாவத்துல சேர்ந்திருக்கு அப்படின்னு புரிஞ்சுக்கிற மாதிரி இங்கேயும் லயமான சொன்ன வார்த்தையினாலேயே சிருஷ்டி ஸ்திதி இதெல்லாம் அந்த லயத்தோட சேர்ந்து புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அப்படின்னு சொல்லிட்டார் சர்பாவ விகாரான உபலட்சணம் ஆறு விகாரத்துக்கு இது உபலட்சணமாக லயம் நீங்க சொல்லிருக்கு அங்க எப்படி மூணு ஸ்திதி சிஷ்டி லயமானது உபலட்சணமாக ஆறு விகாரத்துக்கு சொன்னாரோ அதே மாதிரி இங்க ஆச்சாரியா என்ன பண்ண லயான்ற வாரத்தை உபலட்சணமாக ஆறு விகாரங்களையும் குறிக்கிறது அப்படின்னு சொன்னார் அதை விட பிரசித்தமான சுதி யோவே நிகிதம் குகாயாம் பரமே கியோமன் அப்படின்னு சொன்னாரு அது என்ன சத்தியம் ஞானம் அனந்தம் பிரம்மா அப்படின்னு சைத்திரிய உபநிஷத்துல எப்பொழுதும் நான் நான் என்று சத்தாக இருந்து கொண்டு நித்தியமாக இருக்கக்கூடிய சொரூபமாக இருக்கக்கூடியவள் அம்பாள் சித்தாக இருந்து கொண்டு ஜடம் இல்லாததான ஒரு சொரூபமாக இருந்து கொண்டிருப்பவள் அவள் தான் மித்தியாஜகன் அதே சித்தானாவா இருக்கக்கூடியவாக சித்தாக இருக்கக்கூடிய சொரூபமாக ஞானமாக இருக்கிறாள் அதுக்கப்புறம் என்ன மூணாவது சொன்னார் அனந்தம் அப்படின்னு சொன்னார் அந்தம் இல்லாதவள் அந்தம் நவித்தியதே இது அனந்தம் இல்லையா அந்தம் இல்லாதது அனந்தம் சொன்னதுனால லய வருகிதா அப்படின்னு வேதத்திலேயே அதுவும் சைத்திரிய உபநிஷத்திலேயே சொல்லிருக்கு சத்தியம் ஞானம் அனந்தம் பிரம்ம அப்படின்னு சொன்ன சுதியினாலையும் நம்ம லய வர்கிதா அப்படின்னு தெரியாது 